Kipindi hiki cha mahakama ya Mungu wa kweli Yehova kupitia Biblia kinaletwa kwenu kwa udhamini wa kampuni ya JKBRS International. Kampuni inayoshughulikia afya njema ya watu ya kimwili na ya kiakili. Karibuni sana e ndugu e wasikilizaji katika kipindi chetu hiki maalum cha mahakama ya Mungu wa kweli Yehova kupitia Biblia ili kwamba tuweze kuchunguza kweli za Biblia. Kipindi iki cha makama ya Mungu wa kweli kikitusaidia, kikukusaidia ili kwamba uweze kujifunza mafundisho ya kweli ya Mungu ambayo yanapatikana ndani ya Biblia. Karibu hii sehemu zote ambazo zimetangulia ni kwa kutumia Biblia tafsiri ya ulimwengu mpya. Kwa sababu hapa duniani kuna tafsiri nyingi sana za Biblia. Biblia ya tafsiri ya ulimwengu mpya ni kwamba ni Biblia ambayo imetafsiriwa moja kwa moja kutoka zile ati za kimaandiko za zamani. Zikiitwa ati kunjo za maandiko ya Kiebrania na ya Kigiriki. Na hii tafsiri ni kwamba nimependa kuitumia sana kwa sababu imeweza kurudisha jina la Mungu Yehova mahali usika. Lakini kutokana na ombi la wengi wenu kwamba mmekuwa mkitumia tafsiri nyingine kwa hiyo kuanzia sehemu ya 15 tutakuwa tukitumia Biblia ambayo wengi mnayo hii tafsiri ya Union Version. Lakini tafsiri hii ni kwamba ina mapungufu kadhaa hasa ile sehemu ambayo inatumia jina la Mungu moja kwa moja. Kwa sababu sehemu nyingi ya Biblia hii imeweka neno Bwana katika ile sehemu ile kwa elfu kubwa, ile sehemu ambako ni kwamba kuna paswa kuwa na jina la Mungu wa kweli Yehova. Kwa hiyo pamoja na kwamba tutaitumia tafsiri hii ambayo mnayo wengi, lakini ile sehemu ya Bwana kwenye elfu kubwa nitapendelea kutamka jina la Mungu wa kweli moja kwa moja ili kwamba tusie tukawa tuna tofautiana sana. Ya leo tukiwa katika ile sehemu ya 15 ya kipindi cha makama ambapo hoja ya leo ina kichwa kinachosema hakuna moto wa mateso au jeanam Oja ya leo inasema hakuna moto wa mateso au jeanam. Kabla sijazungumzia oja hii ni kwamba katika ile sehemu ya 11, 12, 13 mpaka 14 tumeweza kujifunza kweli za Biblia tuliweza kuona kwamba binadamu ambaye atakuja kuokolewa ambaye atapewa uzima wa milele atakuja kuishi milele hapa hapa duniani ambapo idadi hiyo itakuwa ni mamilioni kwa mamilioni ya watu ambao wamemtii Mungu wa kweli lakini na vivyo hivyo tukaona kwamba kuna miongoni mwa wanadamu wenye aki kuna baadhi yao ambao idadi yao Biblia imetuambia ni laki moja na elfu ambao watakwenda juu mbinguni ili wakaje kutawala na Yesu Kristo katika ufalme wa kimbingu wa Mungu ambao watakuja kutawala wanadamu wote wakamili ambao wataishi milele hapa duniani. Lakini leo pia tunajifunza ukweli wa msingi ambao ulimwengu mabilioni kwa mabilioni ya watu wamepotoshwa juu ya fundisho ili la moto wa mateso au jehanamu kwa sababu dini kuu za ulimwengu na dini mbalimbali mbali, na watu wanaoishi leo kalibilioni sita wanaamini kwamba wanadamu wa ovu watachomwa kialisi katika moto wa mateso au jehanam ambapo Mungu kwamba ameweka mali yapo ambako binadamu atateseka pale milele na milele Lakini mheshimiwa judge fundisho hili limekuwa likifundishwa 
kimakosa ni fundisho la uongo kwa sababu ni kwamba watafsiri wa mafundisho ya Biblia bila ya kujua ni kwamba wamekuwa wakisoma yale maandiko mbali mbali yanayorejezea moto wakiachukulia kwamba ni kiualisi kwa mafundisho hayo yanarejezea moto wa mateso ambapo watenda dhambi watachomwa mle milele na milele lakini mheshimiwa judge fundisho ili ni kwamba ni la batili kwa sababu ni shetani ibilisi ambaye alilichochea miongoni mwa elimu ya kidini ya binadamu ili awapotoshe muamini uongo na atimaye mje kuharibiwa lakini mahakama yetu ya leo itaweza kutufumbua macho kwamba hukumu ya Mungu kwa atenda dhambi ni nini na hayo mafundisho ya moto yanamaanisha nini kwa hiyo kata yali ili kwamba tuweze kufuatana katika kuchambua hoja hii muhimu sana juu ya moto wa mateso Mheshimiwa judge kabla ya kuanza kuzungumzia juu ya hoja hii ya moto wa mateso au jahanam mnavyoita ningependa tuchunguze kwanza ni nini kinachompata binadamu pale anapokufa tukichunguza mwanzo wa hukumu ya Mungu ilikuwa ni nini kwa sababu makosa mengi ya fundisho hili la moto wa mateso limetokana na kutojua hukumu ya kwanza ambayo Mungu alitoa ni nini kwa binadamu ambaye anatenda dhambi kwa hiyo swali la kwanza ambalo ningependa kukuuliza ili uweze kulichanganua kwenye akili yako ni ili hivi kabla ya Mungu kumuumba binadamu binadamu alikuwa wapi bila shaka tukichunguza pamoja ndiko ili litaweza kukusaidia ili la, la mwanzo sura ya kwanza litakusaidia ili kwamba uweze kupata jibu la swali langu kwamba kabla binadamu hajaumbwa alikuwa wapi na kwa kutambua hilo litatusaidia kupata pia juu ya hukumu ambayo Mungu aliitoa fungua mwanzo sura ya kwanza ule mstari wa 26 mpaka 27 na kama umepata mtasoma pamoja na wewe nikisema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba Kwa hiyo mheshimiwa jaji umepata jibu gani kabla Yehova Mungu hajamuumba huyu mwanadamu mwanamume wa kwanza na mwanamke wa kwanza yani Adam na Hawa huyu Adam alikuwa wapi kabla Mungu aja kusudia kwamba tumuumbe mtu kwa mfano wetu jibu lako ni nini bila shaka hapa inaonyesha kwamba Adam hakuwa popote. Huyu mwanadamu wa kwanza hakuwa popote. Na ndio maana kwamba Mungu pale akiwa pamoja na neno ambayo tunajua kwamba ni Yesu Kristo, uumbaji wake wa kwanza ndio maana akasema kwamba wakawa kwenye kikao akasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Na Romo 27 ukionyesha Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba kwa hiyo Adam na Hawa kulingana maandiko inaonyesha wali kuwepo tokea ile siku ambayo Mungu aliwaumba kabla ya hapo Adam akuwa popote 
kabla hapo awa akuwa popote pale Mheshimiwa jaji swala pili Mungu alimuumbaje huyu mwanadamu wa kwanza ambaye tunamjua kwamba ni Adam aliumbwa namna gani Biblia inatupa jibu tukifungua pamoja lile andiko la mwanzo sura ya pili ule mstari wa saba hebu fungua uweze kuona jinsi ambavyo binadamu alipata kuumbwa kwa mara ya kwanza kwa sababu ni tofauti na jinsi binadamu anavyotokezwa leo kwamba baba na mama wanachangia anazaliwa mtoto mwanadamu wa kwanza aliumbwa hivi hebu angalia mwanzo sura ya pili mstari wa saba Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Kwa mheshimiwa jaji, bila shaka hii mwanzo mbili mstari wa saba unatusaidia jinsi ambavyo Mungu alimfanyiza binadamu ile mara ya kwanza. Tunaambiwa alichukua mavumbi ya ardhi ya dunia. Bila shaka akafanyiza sanamu la kibinadamu. Lakini ikiwa sanamu ambalo aliwezi kujongea, aliwezi kupumua, aliwezi kuongea, aliwezi kusikia chochote. Ndiyo ile sehemu ya pili ya msali wa saba inatuambia akampulizia puani pumzi ya uhai mtu akawa nafsi hai kwa unapata picha ya jinsi binadamu alivyopata kutokea kufanyizwa kuumbwa kwa mara ya kwanza kwa binadamu hakuwepo mahali popote binadamu alipata kuwepo tendo la kwanza ni Mungu kuchukua mavumbi ya ardhi akafanyiza kisanamu cha binadamu na hatimaye akapuliza pumzi ya uwai kuelekea kile kisanamu na hatimaye tunaambiwa mtu akawa nafsi ai ambaye anapumua anasikia anaona anatambua mambo anapumua anaweza kujongea anaweza kutembea anaweza kukimbia anaweza kucheka anaweza kulia anaweza kuwa na hisia ilianzia pale Mungu alipopuliza pumzi ya uai yule mtu akaanza kuwa ai kama jinsi ulivyo kama yule jinsi alivyo kama mimi jinsi nilivyo kwa hiyo tunapata picha ya binadamu jinsi alivyopata kuwa ai Binadamu sasa alitokezwa akiwa na matarajio ya kuishi milele na milele Mungu alimpa ali huyu binadamu ambaye alimtokeza alimuumba akiwa na ali ya kuishi milele na milele na milele na milele kama ambavyo tunajua Yehova Mungu anavyoishi milele mwana wake Yesu Kristo anavyoishi milele malaika pia wale waaminifu wanavyoishi milele na milele kwa hiyo na mwanadamu huyu alikuwa na matarajio ya kuishi milele na milele na milele na milele ikimaanisha nini Adam na Hawa ambao walikuwa ni wazazi wetu wa kwanza mpaka hivi leo miaka F6 tangia alipokuwa ameumbwa wangekuwa wakiishi milele na milele lakini swali la tatu Mungu aliwapa maagizo gani hawa binadamu ambao walipaswa kuyazingatia baada ya kuwa amewaumba aliwapa maagizo gani ambao walipaswa kuyazingatia ili wastahili kuendelea kuishi milele na milele na milele. Hebu acha tupate jibu kwenye maandiko ya Biblia. Fungua andiko la mwanzo ile sula ya pili. 
na kama ukipata mwanzo sura ya pili ni ule mstari wa 16 na 17 tutasoma pamoja andiko hilo linasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema matunda ya kila mti wa bustani waweza kula sura ya 17 walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika kwa mheshimiwa jaji unaona andiko ili linakazia nini mheshimiwa jaji mistari ya 16 na 17 ya sura ya pili ya mwanzo inakazia jambo gani inakupa picha gani juu ya kitu ambacho kingempata binadamu kama akikosa kutii agizo lake la kwamba msile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya kwamba siku atakapokula nini kingempata binadamu msali huu ndio unatupa ukweli juu ya hukumu ya Mungu ambayo alimkusudia binadamu ambaye angekosa kutii maagizo yake hukumu hiyo hiyo ndio itapata binadamu wote waliopata kuishi wanaoishi leo na watakao ishi mpaka ule uharibifu wa milele utakapotokea ni hukumu ambayo imezungumzwa katika ule mstari wa 17 kwamba kwamba nitarudia kusoma walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika kwa hukumu ya Mungu kuelekea binadamu ambayo anaelejezea hapa ambayo alimfafanulia huyu mwanadamu wetu wa kwanza babu yetu Adam ni hukumu gani moto wa mateso bila shaka ukichunguza pale Mungu akueleza jambo lolote linalohusiana moto wa mateso kialisi alipo pale kilichozungumzwa pale Mungu alichokizungumza na akajua Adam amekielewa na Adam alikielewa kwamba siku atakapokula matunda hayo atakufa Tukianzia mwanzo tumeona picha gani kwamba Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke akampulizia puani pumzi ya uwai yule mwanadamu akawa nafsi ai akaanza kuwa ai akaanza kupumua akaanza kuongea akaanza kusikia akaanza kujifunza mambo akaanza kufanya mambo akaanza kuwasiliana Mungu wake Yehova Adam na Hawa wakana uwezo wa kuwa, kuongea wa kuwasiliana wa kupanga mambo kwa hiyo zawadi ya kuishi ya kuwa ai ingeendelea milele na milele kwa yule Adam na Hawa na uzao wake wote kwa sababu ukirudi nyuma ile mwanzo sula ya kwanza ule mstari wa nane Mungu aliwapa maagizo za eni mkawe wengi mkaijaze nchi au mkajaze dunia mkatawali samaki wa baharini na kila kiumbe kinachoenda juu ya nchi na huko juu angani na uumbaji wote na kuitunza dunia iwe paradiso kwa binadamu wote hao ambao wangezaliwa katika ukamilifu ule wa baba yake Adam na Hawa kama wasinge tenda dhambi inamaanisha nini kwamba wangeendelea kuishi milele na milele wangekuwa na zawadi hiyo ya kuendelea kuwa ai kama jinsi ambavyo Mungu aliwezesha ile tendo la kile kisanamu alichokitengeneza katika umbo la kibinadamu katika mfano wake na akipa pumzi kikaanza kupumua 
hiyo zawadi ingeendelea lakini sasa akawa ameweka agizo kwamba msipo T ili kitakachotoka nini anasema utakufa akika sasa hapa na waomba watafsiri wa lugha waweze kuwatafsiria nini maana ya kuwa ai na nini maana ya kifo au kufa bila shaka mheshimiwa jaji hata we pia unaweza kuwa ni mtafsiri wa kuweza kuelewa uai kitu ambacho kiko ai mtu ambaye yuko ai na mtu ambaye amekufa kwamba nini kinachomaanishwa pale bila shaka ukienda kwenye kamusi zote utakuta kiumbe ai ni kile ambacho kwanza kinapumua kiko ai kinapumua pili ni kiumbe kinachosikia ni kiumbe kinachoisi ni kiumbe kinachojongea kinachotembea kinachoweza kujisogeza kutoka sehemu moja kwenda nyingine kuepuka hatari ndio maana ya kiumbe ambacho kiko ai kina uwezo wa kuwasiliana na viumbe vingine lakini vipi kiumbe ambacho kimekufa au mtu ambaye amekufa tunaambiwa katika tafsiri zote ambazo utaweza kuzisoma kwamba kifo ni kinyume cha uai yani kifo ni kinyume cha uai ikimaanisha nini kwamba sasa kile kiumbe ambacho kilikuwa kina kuwa na zawadi zote ambazo nimezitaja kusikia kuona kupumua kujongea kuwasiliana kupenda kuchukia na kadhalika kinapokufa kinarudi katika hali ya kinyume chake hicho kiumbe sasa kinakuwa kama sanamu sasa kimelala pale kimesimama pale akijongei akiski akiongei akiisi chochote hakuna maumivu aina yote ambacho kinasikia hakina uwasiliano aina yote na viumbe vingine kiko pale na mkikiacha pale labda ndao amekufa ukimwacha pale atakuwa pale mpaka ataoza mpaka ataisha basi lakini aliye ai ukimweka hapa kesho utamkuta yupo kwa hiyo Mungu hapa alimaanisha hivyo hivyo si vinginevyo hukumu ya binadamu kwa Adam alipewa sharti hili moja tu usile matunda haya mtu aujizwe maana mabaya si kutakapokula utakufa akika na kuanzia hapo tunaona kilichotokea ni nini Adam Adam ukisoma ile mwanzo sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa sita utaona kile kiumbe nyoka akiwa ameingiwa na yule malaika mkuu ambaye alikuwa amepewa nafasi ya kuangalia uumbaji wa Mungu hapa duniani ikutana binadamu alimwingia huyu nyoka kwa tamaa zake wa malaika ili amwasi Mungu akamfikia binadamu akamshawishi na hatimaye awa mke wa Adam akala ile matunda ya mtu ujiza maana mabaya na mume alikuwa yupo aliporudi akamshawishi naye akala asa nini kilitokea tutaona kilichotokea na Mungu alipitisha hukumu gani baada ya mwanadamu kula yale matunda kipindi hiki cha mahakama ya Mungu wa kweli Yehova kupitia Biblia kinaletwa kwenu kwa udhamini wa kampuni ya JKBRS International. Kampuni inayoshughulikia afya njema ya watu, ya kimwili na ya kiakili. JKBRS International inazo dawa bora za kiasili zifuatazo zitakazosaidia afya yako. Rise up and walk. Ni dawa ya kiasili inayosaidia magonjwa ya asthma, maumivu ya ndani ya viungo 
kisukari, bipiza kupanda na kushuka, vidonda vya tumbo, typhoid, ukosefu wa usingizi na mengineyo mengi. Dawa ya life ni dawa ya kiasili ambayo inajenga na kuimarisha viungo vikuu vya mwili yani ubongo, moyo, mishipa ya fahamu, mifupa, misuli, mifumo ya kinga ya mwili. Inasaidia pia mfumo wa utumbo, inaondoa sumu za madawa mwilini, inasafisha damu na kuondoa maambukizo, inatibu magonjwa ya zinaa, magonjwa ya mkojo UTI na inaondoa maumivu ya viungo, uchovu na kupa mwili nguvu. Kila mtu anapaswa kutumia life kwa afya njema na akili bora. DFP ni dawa ya kiasili ambayo inatibu magonjwa ya meno na kuyapa kinga ya sitoboke, magonjwa ya fizi, kulegea au kungoka ili uzeeke na meno ya asili. Tumia DFP kwa ajili ya kinga na kuyaimarisha meno hata kama huna magonjwa ya meno. Itumie ili uokoe meno yako na mtoto wako. Itumie mara moja tu kila baada ya miezi sita. Dawa ya mushana, dawa ya kiasili ambayo inatibu malaria na malaria sugu. Haichoshi mwili na inaongeza hamu ya kula wakati wa tiba. Na dawa ya joy, ni dawa ya kiasili ambayo ni mkombozi wa mwanamke inaondoa na kurekebisha matatizo yote ya kike na uzazi yani inasawazisha homoni za kike na kuzirudisha katika asili yake inarekebisha siku ambazo zimevurugika au kutopata siku kurudisha uwezo wa kushika mimba kuondoa maumivu ya tumbo wakati wa hedhi na jambo zuri kwa mwanamke inaondoa madhara yasababishwayo na madawa ya kisasa ya uzazi wa mpango Inatibu kansa ya kizazi na inaondoa matatizo ya kipindi cha koma hedhi yani menopause. Dawa zetu zinapatikana sehemu zifuatazo. Dar es Salaam tunapatikana katika jengo la Ubungo Plaza Ground Floor, Arusha tunapatikana kwenye kituo cha mafuta cha Njake barabara ya kwenda majengo kona ya Mbauda. Mwanza tunapatikana barabara ya miti mirefu kulipokuwa Muhammad Trans gorofa ya kwanza chumba namba tatu. Huko Moshi tunapatikana katika jengo la biashara standi kuu ya mabasi gorofa ya kwanza chumba namba M58. Huko Zanzibar kwa Shamshu Farmers na Mwembe Ladu Farmers, Tanga International Farmers barabara ya saba, Shinyanga ofisi ya Masele katika jengo la NSSF na Kings Chemist mtaa wa Sokoni, Mkabara na Soko Kuu. Bukoba ni MK Farmers karibu na Ndolage. Dodoma tunapatikana katika Blue Farmers barabara ya 12 na Galanti Medics karibu na Manispa. Huko Singida tunapatikana katika duka la wazazi Medics wapo barabara ya Arusha inatazamana na chuo cha maabara hospitali ya mkoa. Mbeya kwenye supermarket ya kituo cha mafuta Oilcom Mafiati. Musoma tunapatikana katika eneo la Makoko Darajani yanakosimama mabasi kuna bango la wakala wa JKB na pia tunapatikana katika eneo la TK Farmers Market Street inayotazamana na lango la kuingilia stand kuu ya mabasi. Kahama tunapatikana katika eneo la Swiss Gate Depot karibu na Royal Supermarket. Huko Sumbawanga tunapatikana katika Rich duka la dawa linalotazamana na msikiti wa Waarabu kwenye jengo la Mbwilo mtaa wa Sokoni na Creary Owner Farmers ambayo inatazamana na ilipokuwa bora ya zamani. Karatu tunapatikana katika eneo la Ikizu Medics imetazamana na soko. Mbinga utatupata katika eneo la Sunday duka la dawa lipo Litembo Road mtaa wa System. Kigoma utatuona katika eneo la Soweto Investment kibanda namba 17 karibu na soko kuu la samaki Kigoma mjini. Huko Njombe tunapatikana katika eneo la Samaria Medical Stores Sokoni na Sangamera Guest House na pia dawa zetu tunapatikana Gaudete General Supplies na China Afya Shop zipo jengo la CCM Wilaya. Huko Iringa njoo katika eneo la Mzarendo Medics ipo Iringa mjini karibu na stand kuu na Acacia Farmers wapo jengo la NSSF. Makambako utatupata katika Kilonge Company. Mufindi dawa zetu zinapatikana katika eneo la Kilonge Company Igowele na huko Masasi ABC Farmers wapo stand kuu. Mtwara njoo Chambira Farmers wapo Mtwara mjini mtaa wa maduka makubwa na Geita Jakasa Shop wapo Nyerere Road ndio utazipata dawa zetu. Sengerema Salimba Shop nyuma ya soko kuu barabara ya Pambalu. Tarime njoo Buhemba mjini duka la dawa la Dr. Nyamale mtaa wa kwenda shule ya msingi Tabota. Na Morogoro tunapatikana katika duka la dawa asili karibu na soko kuu mjini upande wa kituo cha mafuta cha Gapco. Na Meatu Shinyanga duka la madawa baridi posta ya zamani 
ushirombo kwa Dr. Norbert karibu na kituo cha afya Ngara utatupata uh, Dr. John Shim Medic Stand ya mabasi Tunduma ofisi ya Lema Tunduma mpakani jengo la CCM karibu na polisi na Korogwe da zetu zinapatikana kwa Nyakusagira One Farmers karibu na stand ya mabasi Basi wacha tusome andiko la mwanzo sura ya tatu ule msari wa 19 utuonyeshe ni hukumu gani Mungu alimpangia binadamu pale baada ya kuwa amekula yale matunda tuone ni sura ya tatu ya mwanzo ule msari wa 19 nitasoma kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa kwa maana umavumbi wewe nawe mavumbini utarudi Mheshimiwa jaji hukumu ya Mungu ilipitishwa katika andiko la mwanzo sura ya tatu mstari wa 19 hii ndio hukumu ya Mungu si vinginevyo hakuna hukumu nyingine kwa uumbaji wote wa kibinadamu zaidi ya hukumu hii ambayo inazungumzwa hapa kwamba mtarudia kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa kwa maana umavumbi wewe nawe mavumbini utarudi Mheshimiwa jaji mmekuwa mkisoma andiko hili kila maziko yenu karibu andiko hili linarudiwa ulitoka mavumbini nao utarudi mavumbini sasa mchanganyiko uko wapi mheshimiwa jaji ni kwa nini mlipokwenda wafundishaji wenu walipokwenda wakakuta mazungumzo au maandiko ya kizungumza moto 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 kwa nini amkuweza mkatua mkaomba roho ya Yehova Mungu ili uwa iwape maana ya ayo maandiko ambayo pia yako wazi aichanganyi ili aweze kulingana na andiko ili la hukumu ya Mungu kwamba wewe binadamu ulitoka mavumbini kwa sababu umekiuka kile nilichokuagiza sasa mavumbini utarudi sasa turudi kule kwenye swali langu la kwanza kabla binadamu hajakuepo binadamu alikuwa wapi bila shaka binadamu hakuwepo au tukichukua tafsiri ya Mungu hapa kwamba alikuwa miongoni mwa mavumbi ya nchi ya dunia ni uwezo wa Mungu wa uumbaji kama alivyoumba viumbe vingine kama alivyoumba dunia kama alivyoumba mbingu kama alivyoumba sayari zote uwezo huo walioweza kuwa nao aliutumia kuwezesha kile kisanamu ambacho alikitengeneza kutoka kwenye mavumbi kikawa ai sasa baada ya kuwa kimetenda dhambi huyu mtu ambaye amepata zawadi ya kuwa ai kama ulivyo ai kama nilivyo hapa kwamba sasa ile zawadi Mungu alimnyang'anya na hatimaye binadamu kufanya nini akarudi mavumbini kule alikotoka katika ali ya mavumbi mavumbi ya ski mavumbi hayaongei mavumbi hayana mapenzi aina yoyote kwa hiyo binadamu kulingana na hukumu ya Mungu akitenda dhambi anarudi katika kufa anakufa anakosa uai tena Mero mheshimiwa jaji hilo hilo tu ndio hukumu ya Mungu si vinginevyo na kulingana maandiko sasa kutokana hilo kosa la Adam la kutenda dhambi kwa sababu kama singetenda dhambi huyu Adam angeendelea kuishi milele na milele na milele na watoto ambao ungewazaa kama asinge tena dhambi yeye na mkewe awa watoto pia ambao ungezaliwa wote wangekuwa ni wakamilifu ambao hawajui dhambi na hawatendi dhambi 
na hawatatenda dhambi wangeendelea kuishi milele na milele na milele lakini kwa tukio baya ni kwamba huyo Adam na Hawa wakatenda dhambi hata kabla hawajatokeza mtoto hata mmoja ndio maana Biblia kama ukisoma kitabu kile cha Warumi sura ya 3 ule msalo wa tatu kwamba binadamu alirithi dhambi kutoka kwa Adam kwa hiyo Adam alipotokeza mtoto wa kwanza akawa tayari amezaliwa ndani ya dhambi ya baba yake Adam kwa na yeye akawa anazaliwa anakuwa anafika wakati anakufa kwa tangia Adam alikufa na wanadamu wote waliozaliwa na ambao wanazaliwa leo wote wako kwenye ile hali ya kwamba watafika sehemu watakufa 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 Mheshimiwa Mheshimiwa Jaji kila mtu anakufa Hakuna uzao wa Adam ambao utakuwepo kwamba anaweza mtu akaishi miaka na miaka na miaka na miaka afi anafika wakati atakufa Lakini sasa kinachokuja hapa je Mungu ndio ameweka kifo milele na milele na milele na milele maandiko yanaeleza wazi hapana Mungu alitoa njia alitoa njia mbili njia hizi mbili kwa uzao ambao ungitokana na mwanadamu wa kwanza Adam na Hawa Adam na Hawa hawana msamaha wa dhambi walitenda dhambi mara moja walikuwa ni wanadamu wakamilifu walikuwa hawana msamaha wao hawatarajii kuja kuishi milele tena lakini watoto wao pia na wao walipewa mtiani wa mambo mawili mambo mawili mambo gani wacha tusome andiko la warumi sura ya sita ule mstari wa 23 kwa hiyo mheshimiwa judge warumi sita ule mstari wa 23 una tupa hayo mambo mawili ambayo mtoto wa kwanza wa Adam mpaka kufikia sisi mpaka kufikia watoto ambao tukao wazaa na watakao zaliwa kabla ya ule mwisho kamili kufika walipewa mambo haya mawili nitasoma sura ya ya Warumi mstari wa tatu kisema kwa maana mshaara wa dhambi ni mauti bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo ili andiko linatuonyesha mambo mawili. Na lenyewe likitoa hukumu sahihi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ametoa hukumu mbili. Moja mshaara wa dhambi ni mauti. Mauti ni nini? Ni kifo kama alivyosema pale mwanzoni kwamba ukila matunda haya utakufa hakika. Kwa na mtoto wa kwanza wa Adam alipotokezwa na waliotokezwa mpaka hivi sasa mpaka itakavyoendelea mpaka ule mwisho kamili. Ile siku ya kiyama binadamu ana mtiani wa mambo haya mawili. Kutenda dhambi utapata kifo unarudi katika ile hali ya kukosa zawadi ya kuishi na huyo ambaye anatenda sheria za Mungu ikimaanisha nini yule anayejifunza kanuni za Mungu sheria zake akazitii akaishi kulingana na maagizo ya Mungu Biblia inatuambia mshahara wake nini ni uzima wa milele lakini yule ambaye anakataa kujifunza sheria za Mungu kanuni zake na akashindwa kuzitii na kuishi kulingana na maagizo ya baba yetu wa kimbingu muumba wetu Yehova Mungu Mungu wa kweli mshahara wake ni nini ni mauti kifo 
kurudi katika ile ali ya mavumbi ya kutokuwapo ulikuwepo ndio ulikuwepo ndio Adam alikuwepo Awa alikuwepo si sote tumejifunza na tunajua na we vile vile umekuwepo na yule amekuwepo alikuwepo atakuwepo lakini ukishinda kutika nuni za Mungu pale unapokufa unarudi katika ile ali ya auta kuwepo wakati binadamu aliyekufa kama Adam kama alitika nuni tofauti na ya Adam Adam alitenda dhambi kwa akastahili kufa kifo chake ni cha milele atapata nafasi tena ya kufufuliwa kupewa uai ili aishi milele lakini yule ambaye ameishi kinyume na Adam yani aliyezingatia kanuni za Mungu sheria zake na maagizo yake na akayatii mpaka siku ya kifo chake ana zawadi ya nini ya uzima wa milele Mheshimiwa jaji unapata picha huyu ambaye ametenda kanuni za Mungu ni kwamba ana zawadi ya uzima wa milele katika maana ipi alikuwepo akaishi akafika wakati akafa kama binadamu wengine wote kama yule mbaya na huyu mzuri wote wamekufa lakini huyu mtenda mema tuseme hivyo ana zawadi ya kuja kuishi milele kwamba kwa sababu kuna siku tutasoma pia tutasoma pia kwa mheshimiwa jaji mheshimiwa jaji hebu tuangalie huyu binadamu ambaye amefanya nini amezaliwa tukianzia na yule mwanadamu wa kwanza kuzaliwa mtoto wa kwanza wa Adam kulikuwa na Kaini Abel kulingana na Biblia hivyo tusaidia mmoja aliua kwa hiyo akafuata aka, dhambi ya wazazi wake na akafa yule ana zawadi ya nini ya uzima wa milele lakini mmoja ana zawadi ya uzima wa milele yule aliyeuawa kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu mfanya mapenzi ya Mungu sasa kati hawa na wanadamu wengine waliofuatia wengi wanakuwa kwenye njia mbili mauti na uzima wa milele hasa huyu uzima wa milele na yeye pia lakini amekufa si ndio amekufa wako wamekuwa ni mavumbi kama baba yao Adam wote wawili mfanya mapenzi ya Mungu na yule mwovu wote ni mavumbi awapo sasa itakuwaje ile zawadi ambayo Mungu amesema kwamba utaweza wewe utapata uzima wa milele karama ya Mungu ni uzima wa milele kwa wale ambao wanafanya makusudi yake hebu tuangalie andiko la Yohana sura ya tano Yohana sura ya tano itatupa kitakachotokea kwa wale ambao wamekufa lakini walikuwa ni watu ambao wana kibali cha kupata uzima wa milele katika Yohana sura ya tano ule mstari wa 28 na waishina tisa ukisema msistajabie maneno ayo kwa maana saa yaja huyu alikuwa ni Yesu akitoa unabii ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa ukumu Jambo gani tunajifunza hapa? Tunajifunza kwamba binadamu wote mabilioni ya watu ambao wamekwisha kufa na labda ambao watakufa kabla ya ule mwisho kufika kile kiama. Tunaambiwa wale wanadamu walio kuwa wakitika nuzi za Mungu. Saa inakuja Yesu amesema watafufuliwa watapata ufufuo 
waweze kuishi milele. Naona mheshimiwa jaji. Lakini wale ambao ni watenda maovu wakaidi ni kwamba kulingana na hukumu ya Mungu Adam pia na Awa na wengine na wengine na wengine wengine ambao walichagua dhambi mshaarao nini ni mauti kifo hawatapata kufufuliwa tena wanabaki kule kule wa mavumbi hawatapewa zawadi ya kuumbwa upya na kufufuliwa na hatimaye waendelee kuishi milele lakini papo hapo papo hapo ni kwamba wengi pia wamekuwa wakichanganya ule mstari wa 29 pale kwamba hapa inaonyesha nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufu wa uzima na wale waliotenda mabaya kwa ufu wa hukumu sasa wanasema kwamba wao nyi, yani ninyi na viongozi wenu vipofu ambao wameshindwa kujua kweli wakiwa wanawafundisha kutokana na mistari hii kwamba angalia binadamu wote watenda mema na mabaya watafuliwa kwa sababu tayari nishaonyeshwa kwamba kuna watenda mabaya ambao watafuliwa ili wapate ufuo hukumu ukiwaona mashahidi wa Yehova nimekuwa nikikumwambia kwamba mashahidi wa Yehova katika karibu kwa miaka mia moja wamekuwa wakifundishwa kweli za Biblia na wao wamezielewa ukiwaendea watakueleza nini maana ya hao watakaofufuliwa wakielegezewa pale wakielegezewa pale ule msalo wa tisa kwamba na wale walio tena mabaya kwa ufufuo wa hukumu kwamba hawa ni akina nani lakini kwa ufupi ni kwamba hawa wanaosema wanaosema watafufuliwa wakiwa tena mabaya Mungu akiwa ni Mungu mwenye aki ana hukumu kwa aki kuna binadamu ambaye alizaliwa lakini akupata nafasi ya kujua kanuni ya kweli ya Mungu akupata kujua Mungu wa kweli asa Awa ni kwamba Mungu atawapa nafasi ya kufufuliwa tukijua ukisoma maandiko ya ufunuo kama ile sura ya 20 mstari wa kwanza hadi wa tatu ufunuo sura ya 20 mstari wa kwanza hadi wa tatu kwamba kuna miaka elfu moja baada ya kiama ambacho kitaribu wanadamu wote ambao watakuwa wanaishi kwa, kwa kipindi iki ambao wameshindwa kutika nuni za Mungu hatimaye miaka elfu moja ya hukumu itakuwepo ibilisi akiwa amefungwa miaka elfu moja hii kipindi cha miaka elfu moja pia ukiona mashahidi watakufundisha vizuri uweze ukielewa na hatimaye sasa kitakachotokea nini ni kwamba kipindi hicho kuna wanadamu watakaofuliwa wala ambao kupata nafasi ya kujifunza mapenzi ya Mungu watafundishwa kweli au sasa ndio wanaorejezewa ni watenda mabaya ambao watafufuliwa kwa ufufuo wa hukumu watapewa nafasi ya kujua mapenzi ya Mungu na hatimaye wadhihirishe mapenzi yake wakiati wataishi milele wasipoyati wataangamizwa lakini wala ambao wameishi kwa kujua kanuni za Mungu wakapambana mfumo shetani ibilisi wakati wakajaribiwa wakakaa imara sasa ao ndio wanaorejezewa na ile sehemu ya kwanza ya msalo wa tisa kwamba nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufu wa uzima hawa hawatashindwa na chochote tayari wao ni wakamilifu kwa hiyo hao wataishi milele lakini wale wote ambao walikaidi kama ninyi ambao mnasikiliza mahakama hii miongoni mwenu kuna ambao watachukua hatua ambazo zinaelekeza kutoka kwenye mahakama hii mtatii lakini kuna miongoni mwenu ambao mtakaidi amtataka kurekebisha kujifunza kweli za Mungu kuzitii ili mwishi milele kwa nini mtaaribiwa 
na wale pia waliokufa tayari au wanaokufa leo au watakao kufa kabla ya mwisho pia hawa wote ambao wamekaidi njia za Mungu wakati wanajua kuna nafasi ya kujifunza kweli hawatapata uzima wa milele na milele hawatapata uzima Mheshimiwa jaji Mheshimiwa jaji Fundisho ili ni pana ila moto wa ile hukumu ya Mungu ulimwengu mzima kasoro watu milioni saba lakini watu bilioni sita hawa wote umeaminishwa kwamba watenda maovu watakwenda kwenye moto wa milele na milele si ndio na mnaamini hivyo na mnasema hivyo na mnatisha watu hivyo lakini yote tunajua shetani ibilisi ataki mjue kweli kwa sababu agizo la Mungu lazima mjue kweli bila kweli hakuna uzima wa milele wewe bila kujua kweli ya Mungu ambayo inatokana na maandiko yake hapa amini usiamini hata kama ungekuona tena mambo mazuri milioni kwa milioni au utapata uzima wa milele. Hebu tuchukue tu kidogo tu, kidogo tu. Kwamba wewe unaamini kwamba waovu watachomwa moto. Wa milele na milele, si ndio? Lakini wewe unatenda mambo mazuri ila haujui kweli, unaamini juu ya fundisho kwamba waovu watachomwa moto. Wazuri wataishi milele. Lakini ile fundisho la moto ni la uongo, si fundisho la kweli. Hata ile siku ya mwisho imefika, wanadamu wale wa ovu wameharibiwa na hatimaye wewe ambaye ulikuwa unaamini kialisi kwamba wanadamu watachomwa moto wa milele na milele. Kitakachotokea ni nini? Sasa umesha Mungu hapa ameamua akupe uzima pamoja na kwamba aujui fundisho hilo la kweli kitakachotokea katika ule uzima ambao umepewa na baadaye kuja kujifunza kwamba wale wa ovu ambao kwa sababu unajua ni watenda dhambi hawako motoni ila wao wamepata kifo cha moja kwa moja hawana ufufuo unafikiri utafurahia utafurahia hapana utakuwa ni mmoja wa kuanzisha labda uasi mpya kwamba mbona ulifundishwa hivyo kwa hiyo mheshimiwa jaji ndio maana Biblia imekazia kwamba tujifunze kweli, mjifunze kweli, mjue kweli. Ibilisi anajua. Ibilisi ni mjanja sana. Unafanya mambo mazuri kabisa we ni mtu mzuri, au wibi, au zini, au fanye washirati, au danganyi, au fanye nini. Lakini anakuziba, anakupofusha usijue kweli kwa kwa Mungu pia kweli ni sehemu ya kanuni ya kanuni zake ambazo zitampatia mtu uzima ndio maana mheshimiwa jaji na kazia na kukazia mashahidi wa Yehova ambao wako tufeni kote duniani kote waliandaliwa si bila makusudi waliandaliwa kwenye kipindi hiki cha nukta ya mwisho kwamba kabla Mungu hajaleta walibifu wa milele kama alivyotoa nafasi wakati wa nu akamwezesha nu kujenga safina ambayo ingeokoa watu wengi ambao wangetii lakini wengine wakakataa watu wakakataa kutii na hatimaye gharika ikaja ikawafajilia wote pia hawa mashahidi wa Yehova kwa miaka mia moja wamekuwa wakizoezwa kweli wakiandaliwa na vifaa mbalimbali mbali ili kuja kusaidia watu bilioni sita ambao wanataka kujua ukweli kabla ya ule mwisho kuja ambao uko karibu sana naomba waende wao ni watu wazuri sana ni binadamu kama wewe wana mapungufu yao lakini wamepewa kweli wanaijua kweli watakusaidia uijue kweli maswali yote ambayo yanatokea hapa ambayo uwezo kaniuliza mimi moja kwa moja waone mtaani kwako kazini kwako shuleni kwako au mashahidi wao watakusaidia 
majibu yote wameshafundishwa wanayajua kwa hiyo mheshimiwa jaji kwa leo nitaishia hapa kwa sababu ya muda wetu lakini ili somo alijamalizika kwa nini kwa sababu lazima pia tuchunguze yale mafundisho ambayo viongozi wenu vipofu wamewafundisha kwamba kuna moto wa mateso kuna moto wa mateso yalimaanisha nini tutayasoma pamoja tutayafafanua pamoja muweze kuyajua na bado pia naweza kuona hata pia maandiko mengine ambayo yanaonyesha mtu anapokufa anakuwa katika hali gani mheshimiwa jaji tukutane tena ile sehemu ya 16 asante sana kipindi hiki cha mahakama ya Mungu wa kweli Yehova kupitia Biblia kinaletwa kwenu kwa udhamini wa kampuni ya JKBRS International kampuni inayoshughulikia afya njema ya watu ya kimwili na ya kiakili JKBRS International inazo dawa bora za kiasili zifuatazo zitakazosaidia afya yako Rise up and walk ni dawa ya kiasili inayosaidia magonjwa ya asthma maumivu ya ndani ya viungo kisukari bipiza kupanda na kushuka vidonda vya tumbo typhoid ukosefu wa usingizi na mengineyo mengi dawa ya life ni dawa ya kiasili ambayo inajenga na kuimarisha viungo vikuu vya mwili yani ubongo moyo mishipa ya fahamu mifupa misuli mifumo ya kinga ya mwili inasaidia pia mfumo wa utumbo inaondoa sumu za madawa mwilini inasafisha damu na kuondoa maambukizo inatibu magonjwa ya zinaa magonjwa ya mkojo UTI na inaondoa maumivu ya viungo uchovu na kupa mwili nguvu kila mtu anapaswa kutumia life kwa afya njema na akili bora. BFP ni dawa ya kiasili ambayo inatibu magonjwa ya meno na kuyapa kinga yasitoboke, magonjwa ya fizi, kulegea au kungoka ili uzeeke na meno yako asili. Tumia DFP kwa ajili ya kinga na kuimarisha meno hata kama huna magonjwa ya meno. Itumie ili uokoe meno yako na mtoto wako. Itumie mara moja tu kila baada ya miezi sita. Dawa ya mushana, dawa ya kiasili ambayo inatibu malaria na malaria sugu. Haichoshi mwili na inaongeza hamu ya kula wakati wa tiba. Na dawa ya joy, ni dawa ya kiasili ambayo ni mkombozi wa mwanamke inaondoa na kurekebisha matatizo yote ya kike na uzazi yani inasawazisha homoni za kike na kuzirudisha katika asili yake inarekebisha siku ambazo zimevurugika au kutopata siku kurudisha uwezo wa kushika mimba kuondoa maumivu ya tumbo wakati wa hedhi na jambo zuri kwa mwanamke inaondoa madhara ya sababishwayo na madawa ya kisasa ya uzazi wa mpango Inatibu kansa ya kizazi na inaondoa matatizo ya kipindi cha komahedhi yani menopause.